几十三二一，唱首歌送你，哆来咪。青春是我的加速器，再加上你就更无敌。我全副武装迎接你，神功护体，请别担心。如果你发现我心中的秘密，是意外或惊喜，微笑填满全集，试探我们。早上好，女侠。呃，早啊。预备。行行行。哎。一。来了。二。啊，预备起来。三。啊，行。四。真厉害，你叫了这么多学生，是真正的武术大师。哎。不能这么说啊！来来来，我们往后一点。哎呀，武术大师呢，不敢这么称呼。但是呢，我们苏家武馆那真是远近驰名。这个武馆很漂亮。哎呀，这武馆呢，倾注了我全部的心血啊，都是仿造旧式武馆的制式建造而成。你看这匾额，这叫爆柱匾。哈喽啊，你再看这小狮子。这可不是一般的小狮子，这在古时的时候它叫拴马桩，现在没有马了，我就把它放屋里了，镇宅辟邪用。这一砖一瓦，全是我亲自挑选、亲自摆放。这叫什么？这叫传承啊！对，嗯，爸，哎，问那先生是想要跟您讨教几招，您就教教他呗。呀，这不合适吧？你说把他打伤了。会不会影响国际局势啊？他就是冲着您来的，教他两招吧。嗯。哎呀，那我就献丑了。孩儿们，滚来，过来、啊，往后站，往后站，往后，往后。哎、嗯、呀，嗯，中华武术博大精深，基本功很重要。看好了，这叫弓步。哟呵，可以啊！这弓步冲拳，哼，这，就这。哟呵，哎呀，看来不露点真功夫还挣不了你了。接下来呢，可能会给你造成视觉冲击。啊，在中国乃至亚太地区，会这种拳法的，不超过两个人，一个我大师兄，一个就是我。啊，嗯，这叫闪电连环霹雳掌，杀伤力极大，讲究就是快，是种内功拳法。嗯，啊，宝贝们，这个我们可以不学。打完，很快吧？都在传音耳。
次见小顾总这个样子的。哎呀，这是咱们小顾总上任以来第一个大项目。你说之前赵总撤资，就弄得团队下面人心惶惶的，这回 S C 的总裁又那么难搞，你说我们小顾总能压力不大吗？要是我呀，都不知道怎么办。静静，你快来！静静，快快快快！静静，你要不要去陪陪他呀？我感觉他现在特别需要你。对啊，没事儿，我相信他可以搞定的。说的也是，我们的小顾总连静静都可以搞得定，别说 S C 的总裁了。嗯、哎，怎么样 ？S C 一共来了四个人。除了总裁之外，还有市场设计和营销部的总监。今天的参观规划路线已经安排好了，已经发给你们了，也同步给了顾总、白总，大家都已经做好了准备。好，干得漂亮！哎，这样，咱们把我们获得设计金奖的那些作品，全部放在最显眼的位置上面。嗯，设计部让我去取印刷样稿，我一直忙没来得及去。等下开会会不会用啊？你还不赶快去呀、啊？赶紧去！好，等一下，我去帮你取吧。好。那你快去快回，我们会议时间。好，谢谢谢谢。哎呀，真是，说起来这个威廉先生真是奇怪啊，我们找了他好几次都见不着面，今天怎么主动上门了？哼，不怕池子水太深，就怕鱼儿不咬钩。嗯、啊。到了，到了。顾、哎、总，顾总,总，走吧。嗯，好。我们从九十年代开始就致力于发展商业地产，像这种大型的综合购物中心，虽然是近十年才兴起的 ，S C 的总裁竟然是，但是我们很早之前就开始发展了。威廉先生，我们的商场在标准化的同时，也特别注重差异化和艺术感，在全国已经重点布局了十几家具有独特设计感和明显主题性的商场，这些设计呢都出自我们员工之手。这是我们故事呢首次采用联合开发的模式，也是对 S C 集团所能尽的最大诚意。相信以故事在中国市场的熟悉程度，以及您在海外市场多年的商业地产运作经验，这次的项目呢只会是我们一系列合作的开始。威廉先生，如果您还有什么疑问，或者是有说的不清楚的地方，可以随时提出。你说的非常详细。这次小顾总准备工作做得很充分的。嗯，哎，女婿，你怎么在这里？威廉，好巧啊！原来你在顾氏上班。哦，顾荣是我的老板，我是他的保镖。酷。上头回事儿，真是上头。原来你们早就认识啊，威廉先生，不知道您对我们的项目提案有什么意见吗？坦白说，我相信顾氏在中国市场的运营经验，但是我很担心你们怎么吸引年轻的客户。在你们现有的方案里，我看不到什么新奇的、不一样的东西。我去过你们的商场，但是我觉得跟其他的所有的商场并没有什么太大差异。女下，你觉得顾氏的商场吸引你的地方是什么？威廉先生，你有去过顾氏最新开业的那个商场吗？嗯，没有。那您在宁海参观的时候，有没有见到顾氏商场里的垃圾桶还有休息椅？好像在修理中。给，是的。这是顾氏最新一季的主题设计，我们利用了涂鸦的风格， wow. 我们想要将最潮流的元素与商场中最常见的物品结合在一起。带给大家充满活力和年轻的氛围。在故事的每一个商场当中，有将近百个休息椅以及垃圾桶，这其中每一个设计都是不一样的。虽然这个设计才刚刚开始进行投放，但是在网络上已经成为了网络打卡圣地一般的存在。我们想要带给客户的是拆盲盒一样的惊喜。就目前来看
我们已经初步完成了这个目标。虽然这些都是一些细节，但也代表了故事想要成为差异性商场的决心以及尝试。太棒了，这是我今天听到最好的提案了。我没想到你会这么过功夫，还对设计那么精通。Go， 只要有女侠在，我一定放心和你们合作，合作愉快。嗯哼，不过咱们的合作里头。不包括我的女朋友。嗯哼。没想到最后搞定 SC 的，居然是苏静静。想不到啊，小顾总的女朋友有点实力啊。哎，就是可惜了白总。本来嘛，职场女精英和霸总双强 CP 多好啊。你快得了吧，小顾总之前在公司的时候对他就没什么好感，他们不是认识很久了吗？要是有什么早在一起了。对，还是总裁和女保镖的 CP 更好磕。你什么找你的 CP 啊？你管我。后续的合作我会让法务再跟进一下。故在我们合作之前，我还有一个请求。嗯，你的女朋友能不能借给我？嗯、放心吧，我只是想借他两天，在美国一个歌舞中心，想做中国武术文化主题展。我想请你拍一个短片，就在素家武馆。女侠，你愿意帮我这个忙吗？你是说拍电影吗？但我不会表演。放心吧，我有专业的团队，你只要展现出几个动作就好。那好吧，我爸说了，弘扬中国武术文化，我辈义不容辞。谢谢我的女侠，到时候见。哎，行了行了行了，合作愉快，合作愉快。可实在太刺激了，我实在没有想到威廉居然是 SC 的总裁。怎么样，你女朋友厉害吧？不仅帮你搞定了商务合作，还有人请我拍电影。说吧，要怎么感谢我啊？守着你，不让你再乱跑。<笑>说得好，继续保持。哎，对了，你拍过短片吗？我没有什么经验，我怕到时候出乱子。你会不会陪着我啊？我又不是导演，陪你干嘛？哎呦，谁家老醋倒了呀？怎么一股酸味啊？酸得很。真醋。对，我就是吃醋了。你要不要也尝尝？不要。<笑>白总，这是 SC 集团发过来的合作意向书，顾总让你看一下。这么快啊！我记得威廉先生说下周才能反馈呢。我猜是因为苏静静，听说他俩之前就认识。这个威廉先生呢，特别喜欢武术。要说呢，这个苏静静还真是顾总的福星呢。嗯，你可以出去了。嗯，好的，白总，我先出去了。这整块调动不掉呢，好好好，放轻松。好，来那个没有前景，帮我们找一下小松树什么的啊。我一紧张，我口渴。加油，导演，你看我女儿还可以吧？做演员，很有灵性。他随我的，赶紧给演员补妆。好呀，对，看出来了。好了，威廉，今天怎么会这么多人啊？别紧张，今天我们拍几个打的镜头。
。好。哎，老魏啊，走，出去玩会去。走走走走，走。潘老师，我们的外景你开始准备了，我去看一下、哦。我出去看一下就好。我看清楚了，你等一下可以试一下。我是文艺妈妈来的。功夫，你怎么来了？哎，哦，这个，这个呢？顾氏集团和 SC 合作，我是来探望客户的。宝剑，你怎么也来了？剑饼，静静叫我来看表演。哦，他的，他的平衡性真。看来关心苏静静的人还真不少、啊。这件太酷了，女侠要拿这支剑拍摄 ？Yes， yes， yes， 对对对,对，这可是真家伙。嗯，弄不好会见红呢。哇哦，你。还好吧，不要你管。嗯，哦，你好用力啊！这发力哦，很多时候啊，你看这个发力，哎，出拳哦，嗯，这这是这个你你这个你给我，要开始拍了，咱咱咱进去看女侠吧。好，好，好。为什么要拜我为师啊？隔壁的小朋友欺负我，我要报仇。可是武术的核心不是为了争强好胜啊！武术练得好了，看以后谁敢欺负我。我们练武，不是为了打倒别人，而是为了克制我们的好胜心。你的额头，啊，没事。那个女孩，她就苏静静，她也没事，她就是晕血。练武最重要的是强身健体，为的是帮助他人，而不是为了打架，为了报复，明白吗？那要是别人欺负你怎么办？欺负我，打他。好，停。来调整一下机位。哎，好。啊，捕捉。哎，好。导演，我刚才的表演还行吗？你的表演非常有共情感，非常有天赋。文戏先这样，然后把动作戏我们再完整的走一遍，好吗？嗯，好，加油啊，加油。可以的，你女儿可以的。你怎么来了？杰特，不是说不来了吗？我女朋友第一次拍戏，我不得来看看呀。哎。哎呀，我们老苏家靠你光宗耀祖了。嘿嘿嘿，来道具，道具，干什么呀？磨磨唧唧，哟，这怎么您拿过来了呀？跟谁聊呢？你说话喊什么你？哎，没事没事没事，来，好好舞剑啊，加油啊！好，好，开始实拍，你一定行。好了，我们准备了啊。
啊啊！你自己来。哎呀，我是颗病号，怎么连这点待遇都没有啊？你少来！护士说了，你后面的伤没有大碍，马上就能回家了。自己来。那我不管。哎呀，哎呀，我这个背啊还疼呢。哎呀，好了好了好了，赖赖唧唧的啊。大师兄，你怎么来了？看来我来的不是时候啊。嗯，我这不是来看看妹夫身体怎么样了，好点了没？大大师兄，你刚才叫他什么啊？妹夫、啊。妹夫，<笑>妹夫，这个好，我喜欢。我现在啊，已经非常的认可你了。哦，对不起啊，我忘了你身上还有伤，没事吧？他才没事呢，大夫说了，今天晚上就能回去了。那也疼啊。那好吧，那我就不在这儿当电灯泡了，打扰你们两个，甜蜜了。我还有事儿，我先走了。那，拜拜，大师兄。那我们改天武馆再聚，拜拜。大师兄路上小心。嗯。我还是第一次觉得，大师兄人还挺好的吧？你以前可不是这么说的，现在一口一个大师兄，叫的可真亲。那现在情况不是变了吗？哼。啊。姐<笑>，来看你的人也太多了吧？好点了吗？嗯。昨天的事啊，我都知道了。你不怪我吗？只要静静没事就好。我是来说再见的。你想好了？那你要去哪儿？我在一件事情上已经纠缠了太久，连我都不知道还在坚持什么。是时候好好给自己放一个假了。我要去冰岛。挺好的，去吧。你要是想回来呢，故事随时欢迎你。请吧，小步总
。搬运机器的时候小心点啊，看着点啊。好，车子碰上。好，这个灯光都搬到二车啊。哎，你这么快就要走了？是的，宣传片拍完了，扶着点，扶着点。我也要回去处理公司的事情。嗯，好吧，那很高兴遇见你，我们下次再见。我也是，你真的是我见过最可爱的一个中国女孩子。以后有什么事情，随时可以找我。SC 保留你一个位置，谢谢。哎，我觉得静静还是比较适合留在故事。你的男朋友好像有点吃醋。我们可以单独说两句话吗？啊，可以。不能。哦。我觉得顾真爱你，你也好优秀。不过，如果给他增加一些危机感，他就会更好的保持。好。拜拜。他刚刚跟你说什么了？不告诉你。苏静静，你能不能别再这样招蜂引蝶的了？别别别别！我告诉你，你现在是有夫之妇，你不能听他说那些有的没的。那万一人家是告诉我让我好好珍惜我男朋友，说我男朋友特别好，那也可以不听啊。那，那他说的对，你得听。不行啊，刚才是谁告诉我说这些东西都是有的没的，让我别听。你听。<笑>不听。听说你辞职了，嗯，是打算去冰岛？嗯，有没有兴趣一起去吃个宵夜啊？好，老板。要两碗馄饨。啊，伯母给你洗了水果。谢谢。这是什么不能让我看的东西啊？嗯，没什么呀。哎，没什么，我看看是什么东西。嗯，那你不许笑话我。我怎么会笑话你呢？让我看看，这不画的挺好的吗？真的？嗯。顾柔，我其实想去公司的设计部，我本来就是学设计的。只是落下好些年了，我想去应聘。那你要是想去，我就跟设计部说一声就好了。你没事就去玩玩。不是，啊。我是想去应聘。哎呀，好了，想去就去吧，我支持你。真的？嗯。那你觉得我能应聘上吗？一定可以。我就知道你对我最好了。爷爷，公司行了，以后公司的事儿。就不用再向我汇报了。我相信你的决断。再说了。
顾氏集团早晚要全交到你的手上。什么事儿吗？啊，是静静，静静想进公司的设计部。哦，那你是怎么想的？他是有设计的天赋，但是上次那个 S C 的项目您也看到了，他完全有能力跟我一起打理故事。哎，顾柔，你有没有考虑过静静她到底喜欢什么呀？他喜欢设计，也喜欢手办，可是吧。静静是个非常优秀的姑娘，她不能总站在你的身边，她迟早要找到自己的位置啊！啊，我明白了。<笑>来来来来来，坐坐坐坐坐，吃点水果，来。哎还没去上班啊？来，设计部的那个考题出了，你看了吗？嗯，说是以自己为题，设计一个作品，风格和形式不限。那你有没有什么想法？嗯，要不要帮你啊？顾总想要帮我作弊啊？嗯，也不是不行。不行。这是我自己的工作，凡事都要我自己来完成。倒是你，别岔开话题啊！为什么还没去上班？哦，我这几天请假了，在家办公。你生病了？你没事为什么在家办公？我女朋友要去应聘了，我得陪她呀。<笑>你少仗着自己是总裁，在这儿为所欲为。那你喜不喜欢？我告诉你啊，别跟我来这套！我现在是在创作，要心平气和，不近难色。你别影响我前途，是吗？我要去创作，我不跟你闹了。静静，饭都做好一个小时了。你倒是出来吃一口啊！我不饿。服了爸妈，怎么轮到你了？你这一天不吃不喝的，你到底是创作还是修仙啊？当然是创作。哎，你看，你觉得像我吗？嗯，这画的确实挺像你的，但这不是你自己啊。嗯，难道我一开始就找错方向了？哎，那我们去吃点东西再想好吗？不去，不吃，我时间紧迫。走吧，走吧哎呀，放开、哎、我，不要。走。哎呀，快一点儿。不去。快点儿，等我摔了。我还没画完呢。等摔了，在楼梯上呢。别画了，休息一会儿，一会儿再画。来，你看，你看，你看，你看。哎，走吧，休息一会儿。哎呀！再不放开我，对你不客气了。哼、嗯，这才是苏静静嘛！好了，走吧，坐一会儿嘛。我给你倒杯水啊，喝点水，休息休息。我不要休息，喝点水。我不想喝。要不要吃点什么？不想吃。喝点别的。也不太想喝。在创作的海洋里
，没有上厕所，没有喝水，也没有吃东西。行，那你以后创作的时候啊，你就别上厕所了。那我去了。哎呀，你坐一会儿，这才不到一分钟。别老憋在屋子里，休息一下，没准一会儿灵感自己就跑出来了呢。行，搞定。顾荣说的果然没错。啊，嘿，累了吧？你怎么知道我脖子酸啊？我算到的。算到的。嗯。那我的手也很酸，看来你没有算到。我怎么就没算到呢？你是在我的房间安了摄像头呢，还是在我身上装了窃听器？没有。来，手。袖子撸起来，用一下咱们老苏的神油。哎，袖子，是不是？嗯。疼吗？还好。是这儿吗？揉一揉就好了，先搓一搓。嗯。嗯，可怜的娃，你看你这。还疼吗？不疼。我是世界上无法靠近的李白，而你却是唯一的意外。爱得无法自拔，想跟你浪迹天涯，相信我这是真心话。在你眼前才是我最真的姿态，什么都不需要去掩盖。总能让人期待有你在的未来，这是我们的童话。牵着你，心就回到了家。不管人世间多复杂，你就是我的那个他。这就是我们之间的专属记忆，有着最独特的甜蜜。总是不经意，偷偷想起你，关于你的点点滴滴，这就是我们之间的专属记忆。终于明白了真实的意义，一切慢慢清晰，你是注定出现在我生命里。就是我们之间的专属记忆，有着最独特的甜蜜，总是不经意，偷偷想起你，关于你的点点滴滴，这就是我们之间的专属记忆。终于明白了真实的意义，一切慢慢清晰，你是注定出现在我生命里。这就是我们之间的专属记忆，有着最独特的甜蜜，一起去憧憬。
一路上风景，见证彼此。